Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to go to OMG. It's Friday. We are going to talk about this. We are going to go to NEET 2021. ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கண்டெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு தான் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இன்னும் அஞ்சு மாதத்தில் நம்ம நீட்டில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் எப்படி எடுக்கிறது அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ சர்வே கொஷின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹவு மச் போர்ஷன்ஸ் ஹாவ் யூ கவர்ட் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி கவர் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க 14% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே கவர் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான் சே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி அவங்க இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்காமல் கூட இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாக கூட முடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கரெக்டான ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்காங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மீதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்னும் படிக்கிற வேகத்தை அதிகப்படுத்தணும் மீதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் சார் நான் இப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பித்தா நீட்ல சிக்ஸ் பிப்டி பிளஸ் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வாங்க முடியும் ஆனா அந்த இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சா இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சாங்கிறத இந்த வாரம் இன்னைக்கே கடைசியா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தொடர்ந்து நீங்க படிக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் தான் இன்னும் இருக்கு இனிமே ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் ஆக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து சரிங்க சார் இப்போ இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் எப்படி படித்தா நான் வந்து நீட்டில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் வாங்க முடியும் அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேக் ய ப்ராப்பர் டைம் டேபிள் டெய்லி டைம் டேபிள் நீங்கள் கண்டிப்பாக மேக் பண்ணணும் எப்படி அடுத்த நாள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டைம் டேபிள் இன்றைக்கி போட்டு வச்சுருங்க மீனிங்ஃபுல் கோல் வைங்க அது என்ன சார் மீனிங்ஃபுல் கோல்னால் நாளைக்கு காலையில் அஞ்சு டு பத்து நான் ஃபிசிக்ஸில் நாலு சாப்டர் முடிச்சிருவேன் அதெல்லாம் முடியாது காலையில் அஞ்சு டு ஏழு மணி வரைக்கும் எத்தனை டாபிக் கவர் பண்ணுவீங்க அப்படி நோட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அதிகமான டாபிக்ஸ் அதிகமான சாப்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமான டைம் ஒதுக்கிடுவீங்க டைம் டேபிள்லாம் போட்டு முடிச்சிருவீங்க அடுத்த நாள் எடுத்து வச்சு படிப்பீங்க எதையுமே கவர் பண்ண முடியாது அப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் வரும் என்ன நம்மளாம் நீட் படிக்க தகுதி இல்லையா நம்மளாலாம் போட்ட டைம் டேபிள் நம்ம தான் போட்டோம் நம்மளாலே அதை கவர் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் அதனால தான் மீனிங்ஃபுல் கோல் வைங்க உங்களுக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்குது நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஒதுக்குறீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பயாலஜியில் எவ்வளோ படிப்பீங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒதுக்குறீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ உங்களால் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டு மணி நேரம்னா அதில் எவ்வளோ எவ்வளோ டாபிக் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்க முடியும் அந்த உங்களோட எபிலிட்டியை தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாப்பிக்கை கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் அண்ட் பேஸ் த சிலபஸ் உங்களோட நீட் சிலபஸை எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டடி ஹாலோ ஸ்டடி ரூமோ இருக்குன்னா அங்கே பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க எப்போவும் அந்த சிலபஸ் கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் எவ்வளோ முடிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறதே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ரெஃபர் குட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம இதை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் பிகினிங்லேருந்து எக்ஸாம் வரைக்கும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம் வரைக்குமே நீங்கள் சேம் சிமிலர் ஸ்டடி மெட்டீரியலை ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது நீங்கள் என்ன கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிறீங்களோ அவங்க கொடுக்குற ஸ்டடி மெட்டீரியல் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் செல்ஃப் ஸ்டடியில் இருக்கவங்க ஃபிசிக்ஸ்னால் டிசி பாண்டே வாங்கிக்கிங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்குக்கு பயாலஜிக்கு என்சிஆர்டி மட்டுமே போதும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஏபிசி கெமிஸ்ட்ரி வாங்கிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது யாராவது உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதை கூட வாங்கி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஆனால் இடையில் திடுதுப்புன்னு வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியலாக மாற்றாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் வீக் டாபிக் இப்போ இங்கே ஒரு டவுட் வருது குழந்தைங்களுக்கு சார் வீக் டாபிக்ஸை நான் எப்படி சார் கண்டக்ட் அதாவது கண்டுபிடிக்கிறது நான் எந்த டாப்பிக்கில் வீக்காக இருக்கேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அதில் ஒரு டாபிக் ரீட் பண்ணுறீங்க அதை ஒரு தடவை குட்டியாக கடகடன் வேகமாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஷின் பேங்க்ஸ் வச்சுருப்பீங்க இப்போ பயாலஜிக்கெலாம் என்சிஆர்டி அட் யுவர
ஸோ ஃபைனல் டைமில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேர்ன் டு அவாய்ட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் ஸோ இதே ஃப்ளோ சார்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கை அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த கொஷினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியலனா அதை அட்டன் பண்ணாதீங்க அப்போ நெகட்டிவ் மார்க் வராது இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் கவர் போர்ஷன்ஸ் இன் ஃபிக்ஸ்ட் டைம் ஸ்லாட் ஸோ கவர் போர்ஷன்ஸ் இன் ஃபிக்ஸ்ட் டைம் ஸ்லாட்னா இந்த மந்த்துக்குள்ளே எவ்வளோ போர்ஷன் நான் முடிப்பேன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணியிருப்பேன் என்னென்ன யூனிட் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் ஸ்லாட்டை போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே உங்கள் போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் ஃபைவ் மந்த்ஸ் தாங்க இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹெல்த்தில் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது உடம்பை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் நிறைய பேர் போன வருஷம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எழுதினாங்க இல்லையா அப்போது எக்ஸாம் சமயத்தில் உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால அவங்களால நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுக்க வேண்டியவங்களாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்தாங்க ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு காரணம் என்ன நேரத்துக்கு சாப்பிடாம நிறைய தண்ணி குடிக்காம இருந்தது அண்ட் இந்த பிஸ்கட்டு மைதானால ஆன பரோட்டா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பிஸ்கட் சாப்பிடாதீங்க அதுக்கு பதிலாக கடலை மிட்டாய் எள்ளு மிட்டாய் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சு சாப்பிடுங்க ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் நிறைய தண்ணி குடிங்க ஏன்னா உட்காந்து படிக்கும் போது உடம்புல ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும் அந்த ஹீட் வந்து பாடி ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தினால இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ட்ரிங்க் அ லாட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நேரத்துக்கு கரெக்டாக அரிசி சோறு சாப்பிடுங்க அரிசி சோறு தான் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு நெக்ஸ்ட்டு பி பாசிட்டிவ் அண்ட் டோன்ட் கம்பேர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எப்போவும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நான் நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் படித்த டாப்பிக்கை தரவாக இருக்கேன் அதில் கொஷின் கேட்டால் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் என்னால் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கணும் அண்ட் அடுத்தவங்களோட உங்களை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட படிக்கிற வேகம் ரொம்ப பின்னாடி வந்துடும் ஐயோ அவன் இவ்வளோ முடிச்சிட்டான் இப்போ பாருங்களா இந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த சிலபஸ் கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து பயப்படக்கூடாது நீங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் படிச்சிருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் படிச்சிருக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படிச்சிருக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பர்சன்ட் படிச்சிருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட படிச்சிருக்கலாம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸும் வரக்கூடாது இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் வந்துடக்கூடாது நமக்கு வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவாகவும் அடுத்தவங்களோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணாமலும் இருக்கணும் அப்புறம் எப்படி சார் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களை உங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டெஸ்ட்டில் நான் முப்பது தான் வாங்கியிருக்கேன் அடுத்த டெஸ்ட்டில் முப்பத்தஞ்சாவது வாங்கணும் இருபத்தஞ்சா மாறிடக்கூடாது அப்படி நீங்கள் உங்களை உங்களோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிப்பு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட கொஷின் ஹவு மெனி அவர்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இன் இயர் டே அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபைவ் அவர்ஸ் அப்படின்னு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் டு செவன் அவர்ஸ் அப்படின்னு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன் டு நைன் அவர்ஸ் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் டென் அவர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் உங்ககிட்ட திருப்பி திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது நீங்கள் எல்லா கோச்சிங் சென்டர் டியூஷன்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா அதோட சேர்த்து அந்த டைமோட சேர்த்து நீங்கள் படிக்கிற நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நேரம் இது எல்லாமே மோர் தென் டென் அவர்ஸ் இன் இயர் டே வரணும் அப்போ தான் நீட்டில் நம்ம நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட டூ ஆர் டை சாப்டர்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சொல்லுங்கள் சார்னு கேட்டிருந்தீங்க டூ ஆர் டை சாப்டர்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதை மட்டும் படித்தா நீங்கள் ஃபோர் மார்க்ஸ் வாங்கலாம் அவ்வளோதான் அஷ்யூரன்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னா யூ ஷுட் ரீட் ஆல் த சாப்டர்ஸ் ஆல் த டாபிக்ஸ் எதையுமே விடாமல் படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டூ ஆர் டை சாப்டர்ஸ் பார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அஷ்யூரன்ஸ் அதில் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஆப்டிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் இதை வந்து நீங்கள் ஒமிட் பண்ணவே கூடாது அதேமாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மோல் கான்செப்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஈக்லிப்ரியம் இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி படித்தே
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட தேர்ட் சர்வே கொஷின் ஹவு மெனி கொஷின்ஸ் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் இன் இயர் டே நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எத்தனை கொஷின் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் மச் ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ப்ராக்டிஸே பண்ணுறது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிலோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் பர் டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ்ங்கிறது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் சேர்த்து தான் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸிங் எம்சிக்யூஸ் ஏன் சார் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க எதுக்கு நம்ம வந்து படி சி முடிக்கல நான் இன்னும் டென் யூனிட்ஸ் இருக்கு லெவன்த்தில் பயாலஜியில் ஃபைவ் யூனிட் இருக்கு டுவெல்த்தில் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்கு சாப்டராக சொல்லணும்னா தேர்ட்டி எயிட் சாப்டர்ஸ் பயாலஜியில் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நான் படித்து முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னே படிக்கும் போதே எதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸிங் த எம்சிக்யூஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் அதுவும் படிக்க படிக்க சைட் பை சைட் ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அதுக்குரிய எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணினா தான் உங்களோட வீக்னஸ் என்னென்னு அப்போவே கண்டுபிடிச்சி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ஃபியூச்சரில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும்னு அவசியம் இருக்காது அண்ட் டு ரெடியூஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ப்ராக்டிசிங் த எம்சிக்யூஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டு பி மோர் கான் நீங்க ஒரு சாப்டர் படிச்சுட்டு நூறு கொஸ்டின் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்றீங்க அதுல எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல சரி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் அப்ப இந்த சாப்டர் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வரும் சோ அதுக்காகவும் பிராக்டிசிங் எம்சிக்யூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் you should give equal importance to physics chemistry and biology இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கடைசியா சொல்றேன் ஏன் அப்படினா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பண்ண தப்பு என்ன தெரியுங்களா முதல்ல அவங்களுக்கு இந்த மூணில் எது ரொம்ப டஃப்னு பார்க்குறாங்க எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் டஃப்பு அதை முதல்ல முடிச்சுக்கிறேன்னு நீட்டுக்கு பத்து நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸை மட்டுமே வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்க உண்மையாலுமே பயாலஜியை தொட்டு கூட பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ஈஸின்ட்டாங்க பட் அதையும் ஈஸியாக இருந்தாலும் அதை திருப்பி பார்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம படித்து ஞாபகம் வச்சு அதுக்குரிய கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா தானே நம்ம எக்ஸாமில் மார்க் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி சில பேர் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மற்ற ரெண்டு சப்ஜெக்டை விட்டாங்க சில பேர் பயாலஜி மட்டும் கடைசி வரைக்கும் படிச்சுருந்தாங்க பயாலஜியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுத்துட்டாங்க இதில் ஐம்பது இதில் ஐம்பது வாங்கினாங்க அப்போது நானூறு ப்ளஸ் தான் வாங்கினாங்க அதனால் பிகினிங்கில் இருந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி டெய்லி நீங்கள் ஷெட்யூல் போடும்போது டைம் டேபிள் போடும்போது ஃபிசிக்ஸில் என்ன படிக்கிறீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன படிக்கிறீங்க பயாலஜியில் என்ன படிக்கிறீங்க அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க